Esta mañana cuando nos levantamos, nos enteramos de la noticia de que han capturado a Nicolás Petro. Este es el hijo mayor que fue arrestado por la fiscalía a las 6 de la mañana, al igual que su esposa Dey Vázquez, a pesar que fue ella la, la que lo denunció. ¿no? La propia fiscalía, por medio de este comunicado, hace saber la opinión pública de la noticia diciendo que un juez penal 16 de Bogotá dio la orden de captura y explica el procedimiento. Su papá Gustavo Petro escribió este tuit diciendo que ha sido capturados por la fiscalía mi hijo y su ex esposa. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la república aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo con la ley. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones. Que el derecho guíe libremente el proceso. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro. Los delitos que se le atribuye a Nicolás pasan por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los de Vázquez tienen que ver con el presunto lavado y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el año 2022. Es la primera vez en la historia de Colombia que el hijo de un presidente es arrestado y procesado por un delito. El presidente envió un claro mensaje que, a pesar de ser el presidente, él acepta los errores de su hijo. Pero, como él mismo dijo, yo no lo fui, demostrando lo mal padre que fue con Nicolás. Pero bueno, siempre hay una oveja negra en la familia. Para el caso de Dey Vázquez, que a pesar de que ella se va a casar muy pronto con un diputado, esto pues tampoco le sirvió. En pocas palabras, estas tremendas palancas no le sirvieron a este par de personas. Dey, por dejarse llevar de los impulsos de despecho, también terminó en la cárcel. Y bueno, ahora que sigue, un juicio me imagino, le pedirán casa por cárcel para ambos mientras que se hace el proceso. Y esto va a afectar mucho la imagen del presidente en esta época de elecciones regionales. ¿Y esto podría hacer de que el presidente sea sustituido? La verdad que no. Déjame tus comentarios. Yo los leo. Suscríbete a mi canal y dale like a este video.